This week on LIC Presents Journey in the Life of an Indian, we profile two incredible women who have fought against all odds to achieve their dream of serving the downtrodden. 80-year-old Subhasni Mistri runs a hospital that never turns the poor away without treatment. 65-year-old Sindhutai Sapkal is a mother to over a thousand destitute children in Pune. The city of Joy might boast of hospitals providing world-class healthcare facilities, but not many cater to the poor and needy. Situated in the South 24 Parganas district in Hans Bukur is this three-story hospital. As the name suggests, it's committed to treating the poor for free. A testimony to the grit and determination of one woman, 80-year-old Subhasni Mistri. At first sight, she might appear to be just another old woman. But behind the kind eyes and healing touch lies the story of an incredibly courageous woman. Subhasni Mistri is a blessing for many people in Hans Pukur, like 34-year-old Chitra Mondal. আমার জ্বর হয়েছিল প্রথমে প্রচন্ড জ্বর হয়েছিল কানে ব্যথা হয়েছিল কিছু খেতে খেতে পারতাম না কিছু মানে দল বন্ধ খেতে পারতাম না অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি আমার অক্সিজেন পয়সা ছিল না তো যেমন বড় বড় হাসপাতালে যাব কিছু দেখা দেখাবো তারপর এখানে এরা অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে এলো নিয়ে এসে এখান থেকে চিকিৎসা বিনা পয়সা চিকিৎসা দিয়ে করে অনেক পরীক্ষা করে করা হলো সিলেন্ট হলে দেওয়া হলো তারপর এখান থেকে আমি সুস্থ হয়ে গেছি এখানে গরীবদের এখানে ভালো না তো আমাদের মতো লোক এখানে না থাকার ফলে মরে যেতাম আর Despite adversity and struggles, Subhasni always hoped to serve the poor and hapless. Humanity Hospital is the result of years of her toil and hard work. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. অনেক কষ্ট করে তখন মনে মনে আমি চিন্তা করেছি যে আমার আজ বিনা চিকিৎসায় স্বামী মরে গেছে অল্প বয়সে স্বামী মরলি কত কষ্ট নির্যাতন নারীদের ভোগ করতে হয় তা সেই আমি যা কষ্ট পেয়েছি আমার মা বাড়িরা না জানে কষ্ট পায় ইট ওয়াজ ওয়ে ব্যাক ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান সুভাসনি শি লস হার হাজব্যান্ড ডিউ টু মেডিকেল নেগলিজেন্স As she watched him die in pain, she had already resolved to save people from meeting the same fate. I was able to get to the hospital. 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 Left alone and without any proper source of income to support her children, she had to do all sorts of odd jobs to make ends meet. I was working in different places. But I was able to do it. 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 छात पीटती जाए तुम नहीं आली पूछ हेटे जेता हूँ हेटे आस्ता बड़ो दितो छेले में ने जेता हूँ बड़ो छेले दितो एक टका बड़ो में दितो एक टका आमा दितो एक टका चार आना
but these menial jobs weren't sufficient to support her family. So every day, early in the morning, she worked as a vegetable seller. She tried to save every pesa she earned, never giving up on her dream of building a hospital. <laughs> Facing dire financial circumstances, she was forced to send her son to an orphanage. But she worked hard to provide for his education. And in order to fulfill his mother's dreams, the young Ajoy Mistri grew up to become a doctor. Today, he is one of the senior doctors and the administrative head of the Humanity Hospital. The premature death of my father, our family became, entire family became orphan. After that, my mother uh, admitted into a social welfare home where we grew up. And after completion of my mother's exam, then I uh, took, admit, uh, took admission in the science team. Then, uh, Medical I completed my uh, medical degree and during my medical period, Dr. E.C. Ganguly, Amit Chandra Ganguly and other professors also helped me. My mother's dream is to help the poor and needy people and who is living under poverty line. That is why I want to carry my mother's mission. After 20 years of hard work and labor, Subhasni managed to save 1 lakh rupees, enough to buy a plot of land. And she opened a small clinic in a hut, thus laying the foundation of the hospital. I heard Bhai, 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 bara sath babu bari. Second ke hathe paay dhorchi bolli babu. Admi ke janen, jomi ta hama ke di. Hey, amir, amar kamda me jomi ta hama ke di. Babu ra hathe paay dhore kisi ne jomi amar to khain ta paon aache. Ante hathe din chas kore chhi. Bolle jomi ta hamate kya na ho. The Humanity Trust was formed in 1993 and by 1996, through some donations, Subhasni's dream finally took shape in the form of this hospital. Doctors from nearby areas volunteered to offer services. Patients started pouring in. This hospital now it contains, uh, contains 13 departments. Ophthalmology, Gynecology, ENT, and Pediatric and there are so many uh, Neurology. ENT and medicines, cardiology, etc. Out of which now uh, 10 departments are running still now. And the doctors, each department doctor, there are three or four doctors in each department. And they will actually, they are coming as per their same time and date. Since there are so many volunteers who are working here, the doctors, we have to pay the doctors' convents. They also organize weekly medical camps at remote places where medical services are almost nil. Our motto to serve the people where they know in doctors. So most, of, most of the remote corners of the villages in West Bengal and different districts of West Bengal, weekly or every week we, we, we will go and check up uh, such as uh, Jhargram, uh, uh, Natagos, even every week 
there is a team of doctors with nurses, with medicines, nearly we go and check up and among the those patients who are treated at that very day, some critical patients who need major surgery, who need better, better treatment, those patients will be brought through our ambulance and those patients will be ambulance here. Today, Humanity Hospital stands as an emblem of Subhasti's achievements. But this octogenarian is still not ready for retirement. She dreams of making this a super speciality hospital. Costo to ane kori chhi. Akon bhabji je jhate je boro hai. Eta jhate bhalo bhabe chole. Ami more jabo. Ama jinista to thake jabe. Eta jhate bhalo bhabe chole. Sahi samas samas. A tragedy which gave birth to a hope that became a dream. Subhasti Misri succeeded where most others would have given up. Unke Innocent souls, gentle eyes and smiling faces, thousands of these destitute kids in Pune have one thing in common. A universal mother figure in the form of Sindhutai Sapkar. Running a chain for five orphanages across Maharashtra, 65 year old Sindhutai is a living legend who has overcome all odds to make a life for others. Her rise from a horrifyingly impoverished childhood and a regressive marriage is an inspiring story. मैं अनाथ थी मेरे को कोई नहीं था जिसका कोई नहीं उसके पास मैं चली गई और मैं तब रेलवे में भीख मांगती थी और भीख मांगने वालों को मैंने अपना लिया और मैं हो गई कुछ नहीं था मेरे पास भीख मांग के खाती थी और खाना बांट के खाती थी मैं जिसको मैंने खाना दिया वो मेरे पास हो गया फिर एक अलग रिश्ता हो गया हमारा Sindhutai's life has been anything but comfortable. Her struggles began right from childhood. I used to study a lot, but I didn't say anything to my mother. My father put me in school, but I was doing a lot of work. After sitting in the water, I went to school. I was in the middle of the school. I was in the middle of school. बच्चे स्कूल के बहुत जोर से चिल्लाते मदली सुप्ते आ गए मेरा नाम ही रखा था मदली सुप्ते और मेरे साथ डबा नहीं होता था बच्चे लोग अभी भी मेरे स्कूल में झाड़ है फूल का चापा का फूल तो सब लोग वो झाड़ के नीचे बैठ के खाना खाते मैं अलग बैठी रहती और वो उठने के बाद मैं उसके पास जाते झाड़ के नीचे और बच्चा खोचा पड़ा हुआ और होता है ना वो मैं उठा के खाती At the age of nine, she was married to a 30-year-old man. Beaten and banished by her in-laws, this was another turbulent phase. By the time she was 20, she had already born three children. She was abandoned by her husband and thrown out of the house with her fourth infant baby girl. With no money, no home and a baby, what followed was a difficult life on the streets. मैं स्टेशन पे रहती थी और भिकारी मेरे को मदद कर देते मैं उसको खाना देती वो मेरे को सवरक्षण देते मेरे को बचपन में 20 साल उम्र थी मेरी मेरे को बचाया होगा तो सिर्फ भिकारियों ने बचाया वो परिस्थिति ऐसी थी जिया नहीं तो मरे जीना शिखा तुम जो तो ठीक है नहीं तो मरो अलग की बातें नहीं थी कोई है ही नहीं मेरे को था ही नहीं कोई 
तब गाना आता था मेरे को और नहीं लगता था मेरे को ऐसा हो जाए मेरे साथ मगर हुआ तो था इसलिए मैं उसका आभार मानती कि ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद टूट गया जुड़ गया जीना शुरू हो गया While begging and singing on the streets and railway stations, she was so moved by the plight of abandoned and orphaned children that she resolved to take care of them. She started saving money to help find shelter for orphan girls. Today, she is a proud mother, nurturing over a thousand destitute children, providing them with food, shelter, and most importantly, love. No, I am now a thousand children's mother, son. I am now. ढाई सौ तो दामाद आ गए बच्चे शादी होके गई मैं बच्चे पर बहुत पढ़िए मेरे बेटे भी पढ़े हैं मगर खुशी तो होती है मगर अड़चने तो बहुत आते हैं ना अड़चने तो है और इतने बड़े बच्चे संभालना उसको बड़ा करना और इधर क्या क्या मिलता है ये बोलने का नहीं इधर सब कुछ मिलता है जहाँ माँ होती वहाँ सब कुछ होता मैं संस्था चालक नहीं हूँ मैं माँ हूँ माई हूँ मैं और माई बोलने के बाद तो सब कुछ माई करते मेरे बगैर उसका कोई भी नहीं होता फिर मेरे ऊपर वो जवाबदारी होती है ना बच्चा है उसको खिलाना पिलाना इधर से वहाँ तक लेना स्कूल भेजना फीस भरना सब कुछ करना वो स्कूल में जाता कि नहीं वो स्टडी करता कि नहीं सब देखना पड़ता है मैं नहीं देखती अभी मेरे बड़े हुए बच्चे देखते मेरी ममता देखते मैं सिर्फ बस लोगों को मांगती और यहाँ लाती फिर मंगने को जाते मेनी ऑफ अर चिल्ड्रेन हैव एक्सेल्ड इन लाइफ एंड मेनी लाइक दीपक गायकवाड़ हैव जॉइंड हर कॉज एंड लुक आफ्टर द आश्रम ही वॉज अडोप्टेड बाई सिंधुताई वेन ही वॉज जस्ट ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड माँ ने मुझे बारह या तेरह साल का जब मुझे संभाला माँ ने मुझे लेके गए पुणे डिस्ट्रिक्ट में था मैं माँ ने मुझे आधार दिया आज मैं बावन पचास लड़के संभालता हूँ यहाँ पर एक संस्था की जवाबदारी संभालता हो हर संस्था में जो लड़के हैं जो बड़े वाले हो हैं उनको या भी माने उनको जवाबदारी देकर आज एक एक संस्था की जवाबदारी वो बच्चे संभाल रहे आज हमारे शिक्षण होकर कुछ लड़के अभी एम ए एम फिल करके आज पीएचडी करके अच्छे पोस्ट पर है As word about her work started spreading, donations started pouring in. She works as a motivational speaker to raise funds to support her ever-growing family. Mera bhashan e mera ration. Bhashan bolne ke baad log mere ko madad karte hain. Aur mera bhandwal bhashan hai beta. Bhashan dene ke baad log aate hain, madad karte hain, mere ko dete hain, joli bharte hain mere. Wo mera bhashan par hi ration khada hai. Sindhutai's incredible journey from being a beggar to a caregiver has also been portrayed on celluloid. The film Anathanchi Yashoda and Me Sindhutai showcased her struggle and inspired many women. जो Me Sindhutai सब काल फिल्म बनी ना तो वो फिल्म ने मेरे को घर घर में पहुंचा दिया और जो भाई रोते रोते रहती थी या आत्महत्या कर देते वो मेरे को फोन करते बताते कि माय अब मैं नहीं मरूंगी तुमने जीना सीख ले हम भी जीना अभी चाहते हैं ये तो मेरी कमाई है जीने की कमाई और अभी मेरी पहली फिल्म निकली बेटा अब भी अनाथ होके ये सो रहा ये मेरा महाभारत है ना वो मैं कल कुछ नहीं कर सकूँगी थक जाऊँगी मैं तो फिर मेरे बच्चे क्या खाएंगे इसलिए वो टेली फिल्म निकाली उसको बेचना और बच्चे ने खाना बैटलिंग ऑर्ड्स दैट वर हेवली स्टैक्ट अगेंस्ट हर सिंधु ताई साबकाल इज अ फोर्स टू रेकन विद She still believes that her journey is far from complete as a lot of work remains to be done to help these children. Mere janaje ke piche sara jahan nikla magar wo nahi nikle jinke liye janaja nikla. Jiske liye apan marte hai janaja nikalta hai magar wo nahi nikalta to apan kai ke liye rona? Haste haste zindagi guzarna. Aur apne upar sankat aaye na to uske upar khada rehna. वो संकट की ऊंचाई कम होती है और अपने को जीना आता है जीना ही तो अपने को सिखाता है चल आगे बढ़े संकट ही सिखाता है जीना है मरना नहीं बस मैंने सीख लिया जिंदगी ने सिखाया मेरे को 
और ये मेरी जिंदगी औरों को दिखाते हैं और दिखाने के बाद लोग बोलते हैं हम नहीं मरेंगे हम जीना चाहते हैं बहुत अच्छा